بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے طلباء ہم طوالت نبز کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور طوالت نبز میں ہم نے تین حالتوں کو نبز کی پڑھا اب ان تین حالتوں میں ہم نے یہ بھی آخر پہ جانا کہ لمبائی جو ہے اس کے تحت ہم جسم کے اندر گرمی اور سردی کو ناپتے ہیں تولتے ہیں تو اب دیکھیں کہ جب ہم جسم کے اندر سردی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم مخاطی کے تحت شمار کرتے ہیں یعنی سردی سے ہم مخاطی مراد لیتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو اور کنیکٹیو سیلز اور گرمی کے تحت ہم کشری کو شمار کرتے ہیں یعنی ایپیتھیلل ٹیشو اور ایپیتھیلل سیلز کو تو اب جب ہم نبز کو لمبائی میں یا طوالت میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم دو چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ دو چیزوں کی پہچان کر لیتے ہیں کہ یا تو جسم کے اندر سردی زیادہ ہوگی یا جسم کے اندر گرمی زیادہ ہوگی یا ان دونوں کا اعتدال ہوگا ٹھیک ہے جی اب گرمی اور سردی کو پھر ہم حالات بدن کے تحت دیکھتے ہیں اور عمروں کے تناسب کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم بڑھاپے میں نبز کو دیکھیں تو بڑھاپے میں طبی مزاج سرد ہو جایا کرتا ہے یعنی مخاطی ہو جایا کرتا ہے تو اگر اس میں نبز کی لمبائی جا رہی ہے تین چار انگل پہ تو پھر اس کو بھی ہم مرضی شمار کریں گے اسی طرح پھر اگر طبی مزاج تو سرد ہے لیکن نبز لمبی ہے ہو گئی ہے تو یہ مرضی حالت ہے لیکن اگر طبی مزاج تو گرم ہے ٹھیک ہے جی لیکن دیکھنے میں نبز ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے یا چھوٹی مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوئے مزاج بارد لاحق ہو گیا ہے اسی طرح پھر ہم ان کو درمیانی حالتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم لمبائی کے حساب سے نبز کو دیکھیں گے اگر ہم اس کو اس طرف سے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا پوائنٹ ہم ایک نمبر یہ رکھتے ہیں اور دو نمبر پوائنٹ ہم اس کو یہ رکھتے ہیں اور ایک نمبر پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں تو ایک نمبر پوائنٹ ہے مخاطی پوائنٹ ٹھیک ہے جی یعنی کہ سردی سے جسم چھوٹے ہو جایا کرتے ہیں اب جب ہم لمبائی میں دیکھیں گے تو اگر کسی جسم کے اندر سردی زیادہ ہوگی تو اس کا جسم چھوٹا ہو جائے گا اس کی لمبائی کم ہو جائے گی تو ہم ایسے مزاج کو یا ایسے جسم کو مخاطی جسم کنسیڈر کریں گے اور اس میں پھر اگلی دو تین شرطیں اور ہیں ان کو بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جسم لمبا ہو گیا ہے تین چار انگلیوں پہ چلا گیا ہے جتنا جسم لمبا ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کے اندر گرمی زیادہ ہوتی جائے گی تو ایسے جسم کو ہم پھر کشری شمار کریں گے یا ہم اس نبز کو کشری کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے جی پھر اگر ہم درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس میں بھی یا تو اس طرف رجحان ہوگا یا اس طرف رجحان ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کو بھی ہم انہی حالتوں کے تحت پھر شمار کریں گے یعنی کہ جب بھی ہم نے جسم کے اندر گرمی اور سردی کا موازنہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس جسم کے اندر گرمی کتنی ہے اور سردی کتنی ہے تو پھر ہم طوالت نبز کے حساب سے کیفیات فائلہ یعنی سردی اور گرمی کو تو لیں گے تو اس طرح ہمارے سامنے مخاطی اور کشری نبزیں مخاطی نبز اور کشری نبز یہ دو نبزیں جو ہیں یہ کھل کے واضح ہو جائیں گی یعنی اب تک ہم طوالت کے زمرے میں کشری اور مخاطی مفرد نبزوں کی پہچان کر چکے اس کے لیے اب آپ اپنے ہاتھ پہ اپنی ہتھیلی پہ اور ہتھیلی کی کلائی پہ بار بار مشق کریں گے اور دیکھیں گے یاد رکھیں نبز کو دیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ کی انگلیوں کے پوروں کا موس سینٹسٹیو ہونا بہت ضروری ہے
ठीक है जी जितनी ये हसास हो जाएंगी ये पूरे जो हैं जितने हसास हो जाएंगे जितना ये महसूस करने में सेंसिटिव हो जाएंगे उतनी जल्दी आप नब्ज़ सीख जाएंगे तो इसलिए बार बार नब्ज़ें देखें अपनी देखें दूसरों की देखें और लंबाई को परखें लंबाई को परखें देखें कितनी लंबी है तो इसमें आपकी दो नब्ज़ें क्लियर हो जाएंगी मुखाती और कशरी मुफरद नब्ज़ें मुखाती और कशरी मरकब नब्ज़ों पे हम इन अगले सिलसिले में बात करेंगे